الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين بسم الله عظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس ذنبا من وقف بعرفة فظن أن الله لم يغفر له صدق رسول الله أنا يا رسول الله يا سيد الورى عليك صلاة الله غيبا ومشهدا ألا يا رسول الله إني عاشق وفي القبة الخضراء أراكم محمد يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا للخلق كلهم وعلم امة سيدنا ومولانا محمد رحم الرحمن يا الله نمدي پرشد ما يا سنگمم 
അവൻ സ്വീകരിക്കുന്ന സുഹൃതങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ എല്ലാ മാസവും നടന്നു വരുന്ന ഈ പരിശുദ്ധമായ സദസ്സിന്റെ അനുഗ്രഹം ആശിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള സർവർക്കും അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും അള്ളാഹു പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഷെയ്ഹുന ഉസ്താദിന്റെ ദറജാത്തുകൾ അള്ളാഹു ഏറ്റിക്കൊടുക്കട്ടെ അതറിയാനും ആസ്വദിക്കുവാനും അനുഭവിക്കുവാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാവട്ടെ വളരെ പരിശുദ്ധമായ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഈമാനുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് വളരെയധികം താല്പര്യം ഉണ്ടാവേണ്ട ഉള്ള ഒരു മാസമാണ് നാം നിലകൊള്ളുന്നത് നാടിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധമായ കാബയെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ലക്ഷോപലക്ഷം ആളുകൾ ഒരേ വേഷത്തിലും ഭാവത്തിലും ഒരേ ആശയത്തിലുമായി നിലനിന്നുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഹറമിൽ തടിച്ചുകൂടി അള്ളാഹുവുമായി വിവാദത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വളരെ ആനന്ദമുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നാം ഇപ്പോഴുള്ളത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനവും മറ്റൊരു പ്രധാന ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങി തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭവുമാണ് പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം സയ്യിദുൽ വജൂദ് മുഹമ്മദ് റസൂലി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അവിടുന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയതനുസരിച്ച് അള്ളാഹുവുമായുള്ള അവേദ്യമായ ബന്ധം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ദുൽഹിജയുടെ ഒന്നാമത്തെ നാളു മുതൽ മുമിനിങ്ങളൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദുൽഹിജ മാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓഫറുകളുടെ ഒരു കാലമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ആധുനിക സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫറുകൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലാഭം എവിടെയാണോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയാണ് കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് ലഭിക്കുന്നത് ആ ഇടം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭമാണിത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് ഖത്തറിലേക്ക് വിസ ഫ്രീ ആണെന്നറിഞ്ഞപ്പോ എത്രയോ പേരാണ് വിമാനം കയറിപ്പോയത് ഫ്രീ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ നമ്മൾ ഉണ്ടാകും അത് പൊതുവെ മനുഷ്യന്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് ലാഭമുള്ള കച്ചവടത്തിനാണ് നാം എപ്പോഴും താല്പര്യം കാണിക്കേണ്ടത് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ അവര് പറഞ്ഞ ആശയം ലാഭമുള്ളയിടത്താണ് നാം കച്ചവടത്തിന് മുതിരേണ്ടത് എന്നാണ് ലാഭമില്ലാത്ത അവസ്ഥകളിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സുകളും ജീവിതവും വഴി തിരിച്ചു വിടുന്നത് നഷ്ടമാകും എന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഒരു പദ്ധതിയിലേക്ക് തലയിടും പോലെയാണ് എന്ന് മഹാന്മാർ പറഞ്ഞതായി പാടിയതായി നമുക്കറിയാൻ കഴിയും പരിശുദ്ധമായ ഈ ഹജ്ജ് മാസം നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കൊയ്ത്ത് കാലമാണ് ധാരാളം അമ്മാലുകളും പവറുകളും വിളവെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബാഹ്യമായ 
ആന്തരികമായ ജീവിതത്തിലൊക്കെയും കൃത്യമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറാൻ പറ്റിയ ഒരു സമയവും കൂടിയാണ് പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജ് മാസം ഹജ്ജ് എന്നുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പ്രയാണമാണ് ജഗനിയന്താവായ റബ്ബിലേക്ക് അടിമയുടെ മനസ്സ് നടത്തുന്ന ദീർഘമായ ആത്മീയമായ അവന്റെ സർവതും സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു തീർത്ഥയാത്രയാണ് ഹജ്ജ് ഹജ്ജിന് വേണ്ടി കരുതിയവരുടെ മനസ്സിൽ അവൻ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് ഹജ്ജ് എന്ന പദത്തിന്റെ പദപരമായ പദാർത്ഥം തന്നെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതർ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ലക്ഷ്യം വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏകനായ അള്ളാഹുവിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഭൗതികമായ താല്പര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം ലഭിച്ചുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ ചിന്തയിലേക്ക് മനസ്സിലേക്ക് അവൻ ഏകാഗ്രമായി ആലോചിച്ച് റബ്ബിനെ പുൽകാൻ അവന്റെ പ്രീതിയെ കരസ്ഥമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രയാണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ശാരീരികമായ പ്രയാണത്തിനപ്പുറം അവന്റെ മാനസികമായ യാത്രയാണ് നാം ഹജ്ജിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് ഹജ്ജിന് വേണ്ടി ഒരാൾ ഉദ്ദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയാളുടെ മനസ്സിൽ അല്ല മാത്രമാണ് പിന്നെ അയാളുടെ മനസ്സിൽ ഹബീബ് സയ്യിദുൽ വജൂദ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അവിടുന്ന് മാത്രമാണ് ഹജ്ജിന്റെ ഫലായിൽ പറഞ്ഞ് ഞാൻ സമയം അതിനു വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നില്ല അഷ്റഫുൽഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഹജ്ജിന്റെ മാഹാത്മ്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നിർവഹിച്ച ഒരാൾ അയാൾ ഉമ്മ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടിക്കുണ്ടാകുന്ന പളുങ്കു പോലെ ആ ഒരു നിഷ്കളങ്കത പോലെയുള്ള ജീവിതമാണ് ഭാവിയിൽ അവന്റെ ബാസുരമാക്കി കിട്ടുന്നത് എന്ന് സയ്യിദുൽ വജൂദ് മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ധാരാളം ഹരീഫുകൾ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ ഈ വിഷയ സംബന്ധിയായി നമ്മോട് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഹജ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ അതിന്റെ വിശാലമായ തലം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് മുത്തിനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും ദേഷ്യമുള്ളത് ഷെയ്ത്വാനിന് ഏറ്റവും വെറുപ്പുള്ളത് ഷെയ്ത്വാൻ ഏറ്റവും നികൃഷ്ടമായി കാണുന്നത് ഷെയ്ത്വാൻ ഏറ്റവും തരം താഴ്ന്നതായി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അറഫയുടെ ദിവസമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം മുത്തിനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് ധാരാളം ഹരീസുകൾ എന്തിന് ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ഒരാൾ ചെയ്യുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കഠിനമായ പാപം അറഫയിൽ നിൽക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം ഒരാൾക്ക് ലഭ്യമായി എന്നിട്ട് അയാൾ ചിന്തിക്കുന്നു അയാൾക്ക് അല്ല പൊറത്തു കൊടുക്കില്ല എന്ന് അറഫയിൽ നിന്നിട്ട് ഒരാൾ ചിന്തിച്ചാൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പാപമെന്ന് സയ്യദുൽ വജൂദ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ധാരാളം ഹരീഫുകൾ ഇനിയും കാണാം അൽ ഹുജ്ജാജ് വൽ ഉമ്മാർ വഫ്തുല്ല ഹാജിമാരും മുഴുത്തമിനീങ്ങളും ഒക്കെയും അള്ളാഹുവിന്റെ സംഘങ്ങളാണ് വസൂവാറുഹു അള്ളാഹുവിന്റെ സാഹിരിങ്ങളാണ് മാത്രമല്ല ഹബീബായ നിബിധങ്ങൾ പറയാണ് ഇൻ സഹലൂഹു അഴത്താഹും അള്ളാഹുവിന്റെ ആളുകളായ ഇവർ വല്ലതും ചോദിച്ചാൽ അത് അല്ല കൊടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അവര് പൊറുക്കലിനെ ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് പൊറത്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും 
प्रदेश रहमतुद प्रदेश दिवस मुहम्मद स्वीकृत मलक मलको विभाग सलाम 
ഒട്ടകത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നു വരുന്നവർക്ക് പ്രത്യേകം മലക്കുകൾ സലാം പറയുന്നു മറ്റു ചില മലക്കുകൾ അവർക്ക് മുസാഹത്ത് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നു തീർന്നില്ല നടന്ന് വരുന്നവരെ ആലിംഗനം ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകമായി മലക്കുകൾ റെഡിയാണെന്ന് സയ്യിദുൽ മുഹമ്മദ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയാനുള്ള കാരണം ഈ പവർ ഒക്കെ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് മഹാന്മാരായ നമ്മുടെ ഹാജിമാർ പോയിട്ടുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹസൻ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു റമലാൻ മാസത്തിൻ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഒരാൾ മരിച്ചാൽ ഒരു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് ഒരാൾ മരിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഒരാൾ മരിച്ചാൽ മാത്ത ഷഹീദ അയാൾക്ക് ഷഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടുമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് മുത്തുനബിയുടെ മഹാന്മാരായ ശിഷ്യഗണങ്ങൾ നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വല്ലാത്തൊരു അനുഭൂതിയാണ് മക്ക കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു തൗഫീക നമ്മുടെ മനസ്സങ്ങളിൽ നാം പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് ഹജ്ജിന്റെ പ്രത്യേകത തന്നെ മക്കയും മദീനയും അടങ്ങുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ വേദന വരുമ്പോ യാതന വരുമ്പോ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന അഭിലാഷത്തിന്റെ സഫലീകരണമാണ് ഹജ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ മുമിനിങ്ങളെ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ബാഹ്യമായ ശാരീരികമായ യാത്രക്കപ്പുറം ദേഹ ദേഹവുമായുള്ള യാത്രക്കപ്പുറം ദേഹിയുടെ മനസ്സിന്റെ പ്രയാണമാണ് ആത്മീയമായ തീർത്ഥയാത്രയാണ് ഹജ്ജ് കൊണ്ട് നാം ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് പരിശുദ്ധമായ കൈറായുട മുന്നിൽ ചെന്ന് ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ കൊതിച്ചിരുന്ന സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്ന കിനാവ് കണ്ടിരുന്ന ഒരിക്കലെങ്കിലും കാണണമെന്ന് പൂതി വച്ചിരുന്ന പരിശുദ്ധമായ കൈവായുടെ മുറ്റത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് ആ കൈവയുടെ കറുത്ത ഗൗണ് കാണുമ്പോ ഹൃദയം പൊട്ടിയിട്ടൊന്ന് വിക്രി ചൊല്ലാൻ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹാജിമാർ മുഴുത്തമിരിയങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ആവേശം കാണുമ്പോ തീർച്ചയായും നാം പരിസരമൊക്കെയും മറന്നുപോകും അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ നമ്മുടെ മുഴുവൻ ഹാജിമാർക്കും അള്ളാഹു കർമ്മങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി നിർവഹിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് കൊടുക്കട്ടെ വല്ലാത്തൊരു അനുഭൂതിയാണ് ഞാൻ ഹജ്ജിന്റെ പവർ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞ് കൂടുതൽ സമയം കളയുന്നില്ല ഒന്നു പറയാം ഇനി നമ്മുടെ അമ്മാലുകളിൽ ചെറിയ വീഴ്ച വന്നാൽ പോലും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് എന്നാണ് മഹാന്മാര് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആലീബിന് മൗഖിഫ് റഹിമഹുല്ല മഹാനവര് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞാൻ ഒരു വർഷം ഹജ്ജിന് പോയി രാത്രി അറഫയിൽ ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങി ഞാൻ രാത്രി അറഫയുടെ രാത്രി കഴിഞ്ഞ് മിനയിൽ മസ്ജിദുൽ ഖൈഫിൽ ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങി ആ സമയത്ത് എന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ രണ്ടു മലക്കുകൾ വന്നു രണ്ടുപേരിങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരികയാണ് അവര് നല്ല ഡ്രസ്സ് ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വിശദമായി പറയുന്നില്ല ഒരാൾ മറ്റൊരാളോട് പറഞ്ഞു സംസാരിക്കുന്ന രംഗമാണ് ഒരു മലക്ക് മറ്റൊരാളോട് പറയാണ് തതിരി കം ഹജ്ജ എത്ര പേർ നമ്മുടെ റബ്ബിന്റെ വീടിന് ഇന്ന് ഹജ്ജ് ചെയ്ത് എന്നറിയോ നിങ്ങൾക്ക് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഉദ്ധരിക്കാണ് അതിൽ മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞു ലാതിരി എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ എത്ര ആള് ഹജ്ജ് ചെയ്തു മറ്റവൻ മറ്റ മലക്ക് പറഞ്ഞു മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറയാണ് ഏകദേശം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണം അറുന്നൂറായിരം അറുന്നൂറായിരം എന്ന് പറയുമ്പോ ഏകദേശം ആറ് ലക്ഷം ആറ് ലക്ഷം ആളുകൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ പരിശുദ്ധമായ റബ്ബിന്റെ ഭവനത്തിൽ ഹജ്ജ് ചെയ്തു മറ്റേ മലക്ക് ചോദിച്ചു അഫത്തതിരി നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ അതിൽ എത്ര പേരാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇല്ല എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ആറാളാണ് സ്വീകരിച്ചത് ഈ മഹാൻ പറയാണ് രണ്ടു മലക്കുകളുടെ സംഭാഷണം നടക്കുന്നു അവരുടെ വർത്തമാനം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു 
ഇത് പറഞ്ഞു സംസാരിച്ച് അവർ മെല്ലെ മെല്ലെ ഉയർന്നുയർന്നങ്ങ് പോവുകയാണ് എന്നെ തൊട്ട് അവര് മറഞ്ഞു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു ഉണർന്നു എനിക്ക് വല്ലാതെ ഭയം തോന്നി ടെൻഷന് വന്നു പോയി പടച്ചോനെ ഇത്ര പേര് ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഹജ്ജ് നിർവഹിച്ച് ആറു പേരുടെ ഹജ്ജാണ് സ്വീകരിച്ചത് എന്ന് പറയുമ്പോ ആ ആറെണ്ണത്തിൽ ഞാൻ പെടുമോ എന്ന ഭയം എനിക്കുണ്ട് എന്റെ നില എന്താണ് ഞാൻ ആറെണ്ണത്തിൽ പെടുമോ എന്ന ഭയം എനിക്ക് വന്നു സുബാനല്ലോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്റെ ചിന്ത മുഴുവനും മതിലായി അന്ന് മുഴുവനും ഞാൻ അത് ആലോചിച്ചു മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുകയാണ് ഇത്ര പേര് കുറഞ്ഞതിന്റെ ആശങ്ക ഞാൻ മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടന്നു എനിക്കന്ന് മുഴുവനും ടെൻഷനാണ് സുബാനല്ല പിന്നെയും ഞാൻ ഉറക്കിലേക്ക് പോയി അപ്പോഴാണ് രണ്ടു വീണ്ടും വരുന്നു നേരത്തെ വന്ന അതേ രൂപത്തിലാണ് അവർ വരുന്നത് ഒരാള് മറ്റൊരാളെ വിളിക്കുന്നു എന്നിട്ട് പറയുന്നു ചോദിക്കുന്നു ഈ രാത്രിയിൽ റബ്ബിന്റെ നിലപാട് എന്താണ് ആറ് ലക്ഷം പേര് ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ട് ആറു പേരാണ് സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടതെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ റബ്ബിന്റെ നിലപാട് അപ്പോഴാണ് മറ്റേ മലക്ക് പറയുന്നത് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു ഓരോ ആറു പേർക്കും ഓരോ ആറു പേർക്കും ഓരോ ആറു പേർക്കും മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു ഓരോ ആറു പേർക്കും ഹജ്ജ് ചെയ്തവരെ വിഹിതം വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് അതിന്റെ കൂലി കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് റബ്ബ് നമ്മുടെ റഹ്മാനാണ് അല്ല വല്ലാതെ കരുണ ചെയ്യുന്നവനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം വളരെ വിശാലമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ തന്നെ ഹബീബായ നിബിധങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അറഫയിൽ നിന്നിട്ട് ഒരാള് അല്ല പൊറുക്കൂല എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ അവൻ വലിയ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സ് മുഴുവനും മക്കയിലാണ് തീർന്നില്ല ഹബീബായ നബിധങ്ങളുടെ മദീനയിലാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ ഒരുപാട് തവണ മക്കയിലും മദീനയിലും പോകാനും അതിനെ ആസ്വദിക്കുവാനുമുള്ള തൗഫീഖ് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ നമ്മുടെ മനസ്സ് പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജ് മാസത്തിലെ പ്രത്യേകമായ രാത്രിയിലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു കാര്യമാണ് നിരാശ വേണ്ട ഹജ്ജിന്റെ പവർ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് പൂതി വരണം നമ്മുടെ കൽബ് വല്ലാതെ എന്ന് കൊതിച്ചു കളയണം മനസ്സും ശരീരവും വല്ലാതെ ആശവെക്കണം മനസ്സ് കൊണ്ട് തീരുമാനിക്കണം എന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വപ്നം അത് മക്കയാണ് ഹബീബ എന്ന വിധങ്ങളുടെ മദീനയാണ് ആ മദീനയും മക്കയിലും എനിക്ക് ചെല്ലണം അറിയുമോ മുങ്ങളെ ഞാനിത് പറയാനുള്ള കാരണം ഹജ്ജിന്റെയും പരിശുദ്ധമായ ഉമ്മയുടെയും 
പവറങ് പറഞ്ഞാൽ തിരൂല അതിന്റെ പവർ നിലനിൽക്കും അതിന്റെ പവർ എത്ര പറഞ്ഞാലും അത് നിർത്താൻ പറ്റൂല മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധമായ റബ്ബിന്റെ തീരുമാനമാണ് ഓരോ വർഷവും ഇത്ര പേര് ഹജ്ജ് ചെയ്യണം ഇത്ര പേര് കഴബയിൽ തൊബാഫ് ചെയ്യണം അതിൽ അല്പമെങ്കിലും കുറവ് വന്ന മലക്കുകളെ കൊണ്ട് റബ്ബ് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ് ഹജ്ജിനെയും പരിശുദ്ധമായ കൈബയും തൊവാഫ് ചെയ്യുന്ന എണ്ണത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും കുറവ് വരൂല അള്ളാദിന് അനുവദിക്കൂല സയ്യിദുൽ മുജൂദ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മക്കയുടെയും മദീനയുടെയും മണ്ണ് നമ്മുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമാണ് ഒരു ചെറിയൊരു ഹദീസ് മദീനയെ പറ്റി പറഞ്ഞ് ഞാൻ മറ്റു ചെറിയ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു ഹബീബായ നിബിധങ്ങൾ തന്നെ പറയുകയാണ് ആരെങ്കിലും എന്റെ പരിശുദ്ധമായ പരിശുദ്ധമായ റൗതയിൽ സിയാറത്തി വന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം മദീന മാത്രമാണ് കച്ചവടത്തിന് വന്നപ്പ സിയാറത്തി ചെയ്തതല്ല മദീന ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് വരാണ് മദീനയിൽ വന്ന അല്ല അവൻ ഷഫിയായി എന്നെ നിശ്ചയിക്കുന്നതാണ് മുസ്തഫ നമ്മുടെ മനസ്സും മദീനയിൽ ചെല്ലണം മദീനയും വലിയ പവറുള്ള നാടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞത് ഇന്നൽ മദീനത്ത ഹൈറുല്ലഹും ലോകത്തെ നല്ല നാട് മദീനയാണ് മദീനയെ കവച്ച് മറ്റൊരു നാടില്ല മദീനക്കിട പവർ മറ്റുള്ളവർ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ മദീനേക്കാളും ചന്തമുള്ള നാടില്ല മദീനക്കാരെക്കാളും നല്ലവരില്ല എന്തിനധികം പറയണം റസൂറുള്ള തന്നെ പറയുന്നു ഇത് ശരിക്കും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഹദീസാണ് നമ്മുടെ ഉമ്രക്ക് പോകുന്നവരാണ് മക്കയിൽ ചെല്ലുന്നവരാണ് മദീനയിൽ പോകുന്നവരാണ് ചെറിയ പ്രയാസങ്ങൾ യാത്രക്കിടയിൽ അനുഭവപ്പെട്ടാൽ കേൾക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം മക്കയിലും മദീനയിലും ജോലി ചെയ്യുന്നവര് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം മക്കയിലും മദീനയിലും ചെന്നാൽ ആ മദീനയിൽ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോ ഞാൻ ഉള്ള സ്ഥലം മദീനയാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് ക്ഷമിച്ചേ പറ്റൂ ഇവിടെ എനിക്ക് സഹിച്ചേ പറ്റൂ എന്ന ഒരു നിലപാട് ഒരാള് എടുത്താൽ അവന് ഞാൻ മക്കയിലും മദീനയിലും ചെന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം സാന്ദർഭികമായിട്ട് പറയാണ് ചില ആളുകൾ പറയും എനിക്ക് മക്കത്താ ജോലി എനിക്ക് മദീനത്താ ജോലി അഭിമാനത്തോടെ പറയും നല്ല കാര്യാണ് പക്ഷേ ആ അഭിമാനത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ നാം അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം 
അവിടെ നിന്ന് അല്പം പോലും കറാഹത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിനുണ്ടാകാൻ പാടില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഗസാലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലിഹി അവിടെ നിഹിയയിൽ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് പല മഹാന്മാരും മക്കയിലും മദീനയിലും താമസിക്കണതിനോട് താല്പര്യം കാണിച്ചില്ല മക്കത്തും മദീനത്തും നിൽക്കുന്നതിനോട് പലർക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടായില്ല എന്താ കാരണം പറഞ്ഞത് മൂന്ന് കാരണമാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് മുഷിപ്പ് വന്നു പോകുന്ന പേടിയാണ് കുറെ ദിവസം നിൽക്കുമ്പോ നാട് ചിന്തിച്ചു പോകുന്നുള്ള പേടിയാണ് നാട്ടിലേക്കുള്ള ആലോചന വരിക കുറെ ആകുമ്പോ മക്കയിലും മദീനയിലും നിന്നിട്ട് അങ്ങനൊരു ചിന്ത വന്നാൽ അത് അപകടമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഹബീബിന്റെ നാട്ടിൽ നിന്നിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നാൻ പാടില്ല സുഹാൻ അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ നമ്മുടെ കൽവല്ലാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ രണ്ടാമത് മഹാന്മാര് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണം നാടിനിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് പെട്ടെന്ന് നാട്ടിലെത്തിയാ മതി മദീനയിൽ നിന്നിട്ട് മറ്റൊരു നാടിനെ ആലോചിക്കുക അത് പാടില്ലാത്തതാണ് മദീനയിൽ നിന്നിട്ട് പഠിച്ചോൻ എന്റെ കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഭാര്യ എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ അത് മദീനയോട് ചെയ്യുന്ന അതപ് കേടാണെന്ന് മഹാന്മാര് പറയാണ് ല്ലേ നാട്ടിലെ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്തു സ്കൂളിൽ പോയിക്കണോ ഇല്ലേ എന്ന രൂപത്തിൽ തീർന്നില്ല ഇവിടെ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസം വന്നു മദീനത്തെ പോലീസുകാര് ചൂടായി നോക്ക് അപ്പോഴേക്കും നമ്മളെ മനസ്സ് എന്താ ഇങ്ങനെ മദീനത്തെ പോലീസുകാരോട് ചൂടാകാൻ പാടില്ല മദീനത്തെ പോലീസുകാരോട് ദേഷ്യം ദേഷ്യം വെക്കാൻ പാടില്ല അവരെ എത്ര മോശമായിട്ട് പെരുമാറിയാലും നമ്മളത് അംഗീകരിക്കണം കാരണം എന്താ അത് ആരുടെ പോലീസുകാരാ അത് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണം മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു അത്രക്കും വളരെ സൂക്ഷ്മത പുലർത്തേണ്ട സ്ഥലമാണ് തീർന്നില്ല മൂന്നാമത് അവര് കാരണം പറഞ്ഞത് മക്കയിലും മദീനയിലും നിന്നിട്ട് തെറ്റുവന്നു പോയാൽ വിടൂല അല്ല നമ്മളെ വെറുതെ വിടൂല ദൂരെ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന ഓൺലൈൻ വഴി കേൾക്കുന്ന കൂട്ടുകാരോട് പറയുകയാണ് മക്കയിലും മദീനയിലും നിന്നിട്ട് മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോ സൂക്ഷ്മത വേണം ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോ സൂക്ഷ്മത വേണം സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോ സൂക്ഷ്മത വേണം നമ്മുടെ കൽവിന് സൂക്ഷ്മത വേണം കണ്ണിന് സൂക്ഷ്മത വേണം എല്ലാത്തിനും സൂക്ഷ്മത വേണം കാരണം ആരുടെ മണ്ണിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ആരുടെ മുമ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ആര് നടന്നു പോയ വഴികളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് സയ്യിദുൽ വുജൂദ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ബി <laughs> മുമ്പിലാണ് ആ ഒരു ബോധം നമുക്കുണ്ടാകണം ആ ഒരു ചിന്ത നമുക്കുണ്ടാകണം വിനീതനായ ഞങ്ങളൊക്കെ വല്ലുപ്പയുടെ കൂടെ മദീനത്തേക്ക് പോയ സമയം ഞാൻ മഹാന്മാരായ നമ്മുടെ ആലിമിയങ്ങളുടെ നിലപാട് മദീനയോട് അവര് കാണിക്കുന്ന ആദരവിന്റെ ഉദാഹരണം പറയാണ് മദീനയിലേക്ക് പള്ളിയിലേക്ക് ആദ്യമായി ഇങ്ങനെ കാലെടുത്തു വെക്കുമ്പോ മുത്താലിമിയങ്ങളായ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പച്ച കുബ്ബ എവിടെയാണെന്ന് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് തല മുകളിലേക്കാക്കി നോക്കരുത് തല മുകളിലും പച്ച കുബ്ബ എവിടെയാണെന്ന് അന്വേഷിച്ച് നിങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് നോക്കരുത് പച്ച കുബ്ബ ഞാൻ കാണട്ടെ എന്ന് കരുതി തല പൊക്കരുത് അത് കാണുമ്പോഴങ്ങ് കണ്ടാ മതി മദീന പള്ളിയിലേക്ക് അങ്ങ് കടക്കുമ്പോ കുബ്ബ എവിടെ ഞാൻ ആദ്യമായി വരികയാണല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് കുബ്ബ പോലും തല ഉയർത്തി നോക്കരുത് അത് അതുപകേടാണ് ആശങ്കപ്പെടുത്തട്ടെ ഹബീബാഹിബീങ്ങളിൽപ്പെടുത്തട്ടെ നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ അവര് കാണിച്ചു തന്ന വഴിയിലൂടെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് 
മക്കയും മദീനയും കാണാൻ പണച്ചോനെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് തരണേ അല്ലോ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് തരണേ അല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കുപ്പ നോക്കുന്നിടത്ത് പോലും ശ്രദ്ധ വേണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ കാരണം എന്താ അതപ് കേടായി പോകാൻ പാടില്ല അതപ് കേടായി പോകാൻ പാടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാലിക് ഇമാമിന്റെ ചരിത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ ഇമാമുമാരുടെ കിസ്സയല്ല ചെരുപ്പിടാതെ നടന്ന മഹാന്മാർ മദീനത്തെ മണ്ണിനെ പോലും ചീത്ത പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞ മഹാന്മാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഖാലിയാൽ അവിടുത്തെ ഷിഫയിൽ പറഞ്ഞു എത്ര വിശാലമായിട്ടാണ് വിശദീകരിച്ചു പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണം മദീനത്തെ മണ്ണ് അത് വലിയ പവർ ഉള്ള മണ്ണാണെന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം എന്താ ഹബീബുൽ വറ മുഹമ്മദ് അവിടുത്തോടുള്ള താല്പര്യമാണ് ഹബീബിനായ നിബിതങ്ങളോടുള്ള അതമാണ് ഇമാം മാലിക് റതി അള്ളാഹു എന്നെ വീട്ടിലേക്ക് പോയാൽ ആരെങ്കിലും വിസിറ്റർ കാണാൻ വന്നാൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം കാണാൻ വന്നാൽ മാലിക് റതി അള്ളാഹുവിന് ഖാദിമിങ്ങൾ വന്നിട്ട് പറയും ഉസ്താദെ നിങ്ങളെ കാണാൻ ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ട് മാലിക് തങ്ങൾ ചോദിക്കും ആരാ വന്നത് എന്തിനാ വന്നത് ചില ആളുകൾ വരുന്നത് ഫിഖ് പഠിക്കാനാണ് മസല ചോദിക്കാനാണ് മറ്റു ചിലർ വരുന്നത് ഹദീസ് പഠിക്കാനാണ് ചോദിക്കും അപ്പൊ ചിലപ്പോ പറയും മസല അറിയാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം മാലിക് റതി അള്ളാഹു അല്ലു ആ ഇട്ടിരിക്കുന്ന അതേ ഡ്രസ്സിൽ പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് മസല പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇട്ടിരിക്കുന്ന അതേ ഡ്രസ്സിൽ അതേ സമയം ഹദീസ് അറിയാനാണ് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമാം മാലിക് റതി അള്ളാഹു എന്നു ഖാദിമിനോട് പറയും അയാൾ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യട്ടെ എനിക്കൊന്ന് കുളിക്കണം ഡ്രസ് ഒന്ന് മാറണം നല്ല മുന്തി അത്തുറന്ന് പുരട്ടണം അത് വീണ്ടും വീണ്ടും വന്നാലും ശരി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ആരുടെ ഹദീസാഹുദങ്ങളുടെ ഹദീസ് പറയാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സിൽ ഞാൻ വരൂല ഉദയ ഇപ്പൊ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അത്തറുമായി ഞാൻ വരൂല എനിക്ക് ഫുള്ളായിട്ടങ്ങ് ഫ്രഷ് ആവണം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റൊരാൾ മറ്റൊരു ഹദീസിന് വന്നാൽ അപ്പോഴും അവസ്ഥ അത് തന്നെയാണ് മദീനയോടുള്ള ആദരവാണ് മദീനയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവിനോടുള്ള ആദരവാണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതി വെച്ചതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മുമിനീങ്ങളെ മദീനയും മക്കയും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നല്ല വണ്ണം ഉണ്ടാകണം ദുൽഹിച്ച മാസം അതിനുള്ള വഴിയാണ് നല്ലോണം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം ഹജ്ജ് നമുക്ക് എന്തായാലും അടുത്ത് തന്നെ ചെയ്യണം അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചെറിയൊരു ഓഫർ പറയുന്നു ഹജ്ജിന് പോകാൻ കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ട് ആശയുള്ളവരുണ്ട് ഭൂതി വെച്ചവരുണ്ട് പലരും കരഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവര് പറയുന്നു സ്ഥാതെ എനിക്കും ഒന്ന് മക്കയിൽ ചെല്ലണം കാശില്ലാത്തതിന്റെ പേരിലാണ് എനിക്കും ഒന്ന് മദീനയിൽ ചെല്ലണം അതിനുള്ള സൗകര്യമില്ലാത്തതിന്റെ പേരിലാണ് അവർക്ക് നിരാശ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ ഹജ്ജ് ചെയ്ത കൂലി കിട്ടുന്ന ഒരാറ് കാര്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുകയാണ് മോമിനീങ്ങളെ ഇസ്ലാം കരുണയുടെ മതമാണ് ഇസ്ലാം പാവപ്പെട്ടവന്റെ മതമാണ് ഇസ്ലാം നീതിയുടെ മതമാണ് നമ്മുടെ റബ്ബ് കരുണയുടെ വക്താവാണ് കഴിവില്ലാത്തവർക്ക് ഓഫർ കൊടുക്കുന്ന റബ്ബാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ റബ്ബ് എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് ആ റബ്ബിന് നമ്മോട് വല്ലാത്ത ഭൂതിയാണ് ആ റബ്ബിന് നമ്മോട് വല്ലാത്ത താല്പര്യമാണ് ആ റബ്ബിന്റെ ഹബീബിന് വളരെ കൂടുതൽ നമ്മോട് താല്പര്യമാണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് ഹജ്ജിന് പൂതിയുണ്ട് സൗകര്യമില്ല ഹജ്ജിന് താല്പര്യമുണ്ട് അതിനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷിയില്ല എന്നാ അതിനുള്ള പരിഹാരം മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ പൂതി വെച്ച് ഒരാൾ ഹജ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമില്ലെങ്കിൽ ഒരാറ് കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്താൽ അതിന് ഹജ്ജിന്റെ പ്രതിഫലമാണ് 
ഇവിടെ നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഹജ്ജിന് പോകാത്തവരാണ് നമ്മള് ഹജ്ജിന് പോകാത്തവരാണ് ഹജ്ജിന് പോകാതെ തന്നെ ഹജ്ജിന് പോയ കൂലി കിട്ടുന്ന ഒരാറു കാര്യം അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകാനാണ് ചെറിയ പാവപ്പെട്ടവര് പറയും ഞാൻ എപ്പോഴാണ് മക്കയിൽ എത്തുക എനിക്ക് എപ്പോഴാണ് മദീന കാണുക അവർക്ക് താൽക്കാലികമായ ആശ്വാസം കിട്ടാ പരിശുദ്ധമായ ദീനു പറയുന്ന ഒരാറു കാര്യം അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഏതാ ഒരാള് ഹജ്ജും മുംബ്രയും നീയത്ത് വെച്ചു മനസ്സ് കൊണ്ട് ഹജ്ജും മുംബ്രയും നീയത്ത് വെച്ചു പ്രത്യേകമായ കാരണം കൊണ്ട് ഉതിറു കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റിയില്ല എന്നാ അയാൾക്ക് ഹജ്ജിന്റെ കൂലിയുണ്ട് സയ്യിദുൽ മുജൂദ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഹജ്ജിന് പോകാനുള്ള പൂതിയുണ്ട് ഹജ്ജിന് പോകാനുള്ള കൊതിയുണ്ട് പ്രത്യേകമായ ഉതിറു കൊണ്ട് പോവാത്തതാണ് എങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഹജ്ജിന്റെ കൂരിയുണ്ട് സയ്യിദുൽ വറാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഹജ്ജിന് എല്ലാ രൂപത്തിലുള്ള പൂതിയുണ്ട് പക്ഷേ പോകുന്ന സമയത്തേക്ക് വല്ല ഉതിർന്നു വന്നു ഹജ്ജിന് പോയില്ലെങ്കിലും ഹജ്ജിന് പോയ കൂലിയാണ് അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം മനസ്സുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മള് സാധാരണ നമ്മളെ പണക്കാരായ ആളുകൾ നല്ല പൈസ ഉണ്ടാവും എന്നാലും അവർക്ക് മക്കത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ കഴിയൂല കുറച്ചും കൂടെ കഴിയട്ടെ കുറച്ചും കൂടെ കഴിയട്ടെ എന്ന് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കണ ആളുകളാണ് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുബൈർ സഖാഫി ഉസ്താദ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജിന് ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വൈസ് ചെയർമാൻ കൂടിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷഹീർ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു അവരുടെ യാത്രയൊക്കെ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ കാര്യങ്ങളെ കറാഹത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഹജ്ജിന് പോകാൻ പൂതിയുണ്ടായിട്ട് സൗകര്യം കിട്ടാത്തയാൾ രണ്ട് ഹജ്ജിന്റെ കൂരി കിട്ടുന്ന രണ്ടാമത്തെ കർമ്മമേതാണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറയാണ് എല്ലാ സമയത്തും സുബിഹി നിസ്കാരം ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കുന്നയാൾക്ക് ഹജ്ജിന്റെ കൂലി തരുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വിധങ്ങൾ പറയുന്നു ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى ركعتين كتب له اجر وحن مارايا بنديدن مار حبيبين ده حديث بشدي غريتشو برايونو ورال صبحي كرتيما اي جماعت نسكريتشو صبحي كدين نتي سوريو ده يمبره ذكر جلي ابدا يدنو سوريو ده يمبره ذكر جلي ابدا يدنو സൂര്യോദയം നടന്നതിന് ശേഷം എഴുന്നേറ്റ് രണ്ടിറക്കായത്ത് നിസ്കരിച്ചു എന്നാൽ അവർക്ക് ഹജ്ജിന്റെ കൂലി എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നമ്മള് അതേ ഹജ്ജ് തന്നെ കൊതിക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹു തൗഫിക്ക് തരട്ടെ എന്നാലും ഈ നിലക്ക് നോക്കുമ്പോ ഡെയിലി ഒരു ഹജ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് നമുക്കുണ്ട് അള്ളാഹു തൗഫിക്ക് തരട്ടെ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് മഹാന്മാര് പറയുന്നത് ഇനി മൂന്ന് മൂന്നാമത് മഹാന്മാര് പറയുന്നു ഹജ്ജ് ചെയ്ത കൂലി കിട്ടാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കർമ്മമായി സയ്യിദുൽ വജൂദ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി ഹബീബായ നബിദങ്ങൾ പറയാണ് മൻ ഗദ ഇലൽ മസ്ജിദ് ലാ യുരീദ് ഇല്ലാ അൻ യതഅല്ലമ ഖൈറൻ ഔ യുഅല്ലിമ കഅജിരി ഹാജ്ജിൻ താമ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ അത് വിശദീകരിച്ചിട്ട് പറയുന്നു ിന്റെ സദസ്സിൽ പള്ളിയിൽ നടക്കുന്ന ഇൽമിന്റെ സദസ്സിലേക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ പോയാൽ പൂർണമായ ഹജ്ജ് ചെയ്ത കൂലി എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഹജ്ജിലാണുള്ളത് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു കബൂല് ചെയ്യട്ടെ മഴയായത് കൊണ്ടാണ് പള്ളിയിലേക്ക് ആക്കിയതെങ്കിലും സംഗതി ഭാഗ്യം ഉൽഹിച്ച മാസത്തിൽ പള്ളിയിൽ ഇൽമു പഠിക്കുന്ന ഈ സദസ്സ് അവന് ഹജ്ജിന്റെ കൂലി ലഭിക്കുമെന്ന് സയ്യദുൽ മുഹമ്മദ് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് തീർന്നില്ല റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമതങ്ങൾ നാലാമത് പറയുന്നു നാലാമത് പറയുന്നു 
ഹജ്ജിന്റെ കൂലി കിട്ടുന്ന നാലാമത്തെ കാര്യം പള്ളിയിൽ അഞ്ചു വക്ത് നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചാൽ അവന് ഡെയിലി ഹജ്ജിന്റെ കൂലിയാണ് അത് നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി പള്ളിയിൽ പോയാൽ നിർവഹിച്ചാൽ അവന് ഹജ്ജിന്റെ കൂലി കൊടുക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയി കിട്ടുന്ന ചില കർമ്മങ്ങളാണ് വെറുതെ എന്ന് കിട്ടുന്ന ചില വിശേഷങ്ങളാണ് അഞ്ചാമത് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഹരി സുദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു റമദാൻ മാസത്തിൽ ഉംറ ചെയ്താൽ ഹജ്ജിന്റെ കൂലിയുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി റമദാൻ മാസത്തിനുള്ള ഉംറക്ക് ഹജ്ജ് ചെയ്ത കൂലി ലഭിക്കുമെന്ന് സയ്യിദുൽ വുജൂദ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഹബീബായ നബിദങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നു ഉംറത്തു ഫീ റമദാന തഅദിലു ഹജ്ജത്തൻ ഔ മഹാൻമാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു ഹബീബിന്റെ ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കുന്നു ഔ ഹജ്ജത്തൻ മഇ എന്തൊരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ് റമദാനിൽ ഉംറ ചെയ്താ ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഹജ്ജിന്റെ കൂലിയാണ് മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം എന്റെ കൂടെ ഹജ്ജ് ചെയ്ത കൂലിയാണ് ആറാമത്തെ ഹജ്ജ് ചെയ്ത കൂലി വേണോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മുമിനീങ്ങളെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കടമകളുണ്ട് ഒരുപാട് ബാധ്യതകളുണ്ട് ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട് ആറാമത്തെ ഹജ്ജ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ട് ആറാമത്തെ ഹജ്ജ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഉമ്മറപ്പടിയിലുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിലുണ്ട് അത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നേരം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ആറാമത്തെ ഹജ്ജിന്റെ കൂലി മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു മാതാപിതാക്കളോട് ഗുണം ചെയ്താൽ മാതാപിതാക്കളോട് ഗുണം ചെയ്താൽ അവന് ഹജ്ജിന്റെ കൂലിയുണ്ട് സയ്യിദുൽ വുജൂദ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല നിർത്തുകയാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്രയാണ് ഹജ്ജിന് വലിയ പവറാണ് ഉമ്രക്ക് വലിയ പവറാണ് മക്കക്ക് വലിയ മഹത്വമാണ് മദീനക്കും വലിയ മഹത്വമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമൊക്കെയും അതാണ് സാഹചര്യത്തിന്റെ ചെറിയ പ്രയാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് മക്കയിൽ ചെല്ലാൻ പറ്റിയില്ല മദീന നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല അതിനിടക്ക് ചെറിയൊരു ആശ്വാസം എന്ന നിലക്ക് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജ് മാസമായത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് ആറ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താ നിങ്ങൾക്ക് ഹജ്ജിന്റെ പവർ ഉള്ളതാണ് ഹജ്ജിന്റെ കൂലി തരുന്നതാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹജ്ജിന് പോകാൻ നീയത്തി വെച്ചു പറ്റിയില്ല അവന് ഹജ്ജിന്റെ കൂലിയുണ്ട് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു സുബിഹി ജമാഅത്തായി പള്ളിയിൽ നിസ്കരിച്ചു എന്നിട്ട് സുബിഹിന്റെ സൂര്യോദയം വരെ അല്ലനെ ആലോചിച്ച് ഇരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഹജ്ജിന്റെ കൂലിയുണ്ട് മൂന്നാമത് പറഞ്ഞത് ഇൽമിന്റെ മജിനിസാണ് ഓ ചെറുപ്പക്കാരേ 
വൃത്തികെട്ട പരിപാടികളിലേക്ക് പോകുമ്പോ വൃത്തികെട്ട ഗാദറിങ്ങുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോ അനാവശ്യമായ സംഗമങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഒരു സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസിൽ വന്ന ഇൽമിന്റെ മജിലിസിൽ വന്ന നല്ല മസല പറയുന്ന മജിലിസിൽ വന്ന ഹദീസിന്റെ മജിലിസിൽ വന്ന നമുക്ക് വലിയ ഭാഗ്യമാ ഹജിന്റെ പവറാ അള്ളായെന്ന് പറയുമ്പോ വല്ലാതെയെന്ന് മനസ്സ് ഖേദിച്ചു ഖേദിച്ചു മടങ്ങേണ്ടതാണ് അറുഹമു റഹ്മാനായ റബ്ബ് നമുക്ക് തൗഫീക്ക് തരട്ടെ ഒരു ചെറിയ സംഭവം പറഞ്ഞ് നിർത്തുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ അള്ളയിൽ നമുക്ക് നല്ല പൂതി വേണം റബ്ബിനെ ആലോചിച്ച് വല്ലാതെ എന്ന് കരയണം മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ അവര് നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നൊരു ശൈലിയുണ്ട് അവരുടെ ഒരു ശീലമുണ്ട് നല്ലവണ്ണം തൗപ ചെയ്യാനും സർവതും സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള സമയമാണ് ഇത് പരിശുദ്ധമായ പള്ളിയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതൊക്കെയും വലിയ വലിയ സാധാ തീങ്ങളാണ് വലിയ വലിയ ആലിമീങ്ങളാണ് 
എന്തിനധികം പറയണം ദുൽഹിജ്ജമാസയിൽ നമ്മുടെ നഷ്ടമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഇവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ആരുടെ സന്നിധാനത്തിലാണ് ഈ ലോകത്ത് പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ പ്രചണ്ഡമായ പ്രചാരണത്തിന് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി സമയം ചെലവഴിച്ച മഹാമനീഷിയ സന്നിധാനത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോ അവിടുത്തെ പ്രത്യേകമായ പവർ വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ നന്നാവണം മലഹറിന്റെ സ്വലാത്ത് അത് ഹലാസുള്ള സ്വലാത്താകണം അത് പിരിവിന്റെ സ്വലാത്താകരുത് അത് സാമ്പത്തിക സ്വലാത്താകരുത് മറ്റു ലക്ഷ്യങ്ങളാകരുത് എന്ന് ചിന്തിച്ച് അജ്മീരിൽ നിന്നും സമ്മതം വാങ്ങി നമുക്ക് നന്മ വരാ നമ്മുടെ മനസ്സൊന്ന് നന്നാവാ മലഹറിന്റെ സ്വലാ അത് ഹബീബിലേക്കുള്ള ഒരു ചാനലാകണം എന്ന് കരുതി നിങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി വിളിച്ചതാരാ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നതാരാ ഈ പള്ളിയുടെ കാരണമാരാ നമുക്ക് മഹനീയമായ ഹബീബിനോടുള്ള പ്രണയം അത് കൃത്യമായി പഠിപ്പിച്ചു തന്ന വലിയ വ്യക്തിത്വമാരാ അല്ലേ മരണത്തിന്റെ അവസാന സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോ കുറച്ചുകൂടി ഭക്ഷിച്ചോളൂ എന്ന് പറയുമ്പോ എനിക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് താല്പര്യമില്ല ഞാൻ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ടേസ്റ്റ് മതിയാക്കി എനിക്ക് റബ്ബാകുന്ന ടേസ്റ്റിനാണ് ഞാൻ അല്ലയാകുന്ന ചിന്തയിൽ സ്വർഗമാകുന്ന ആലോചനയിൽ എന്റെ വയറു നിറഞ്ഞു പോയി ഞാൻ പറയുന്നത് സുഹാബത്തിന്റെ ചരിത്രമല്ല താപീങ്ങളുടെ കഥയല്ല താപീങ്ങളുടെ കിസയല്ല നമ്മുടെ ചാരത്തു കിടക്കുന്ന മഹാനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുനായുടെ കിസയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജലാനുസ്ഥാദ സാക്ഷിയാണ് അവസാന സമയത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എനിക്ക് റബ്ബിനെയൊന്ന് കാണണം എനിക്ക് സ്വർഗത്തിലൊന്ന് ചെല്ലണം സ്വർഗമല്ലാതെ എനിക്കൊന്നുമേ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് റബ്ബിനെ വിളിച്ച് അള്ളാനെ വിളിച്ച് 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 അള്ളാനെ അങ്ങ് ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ച് റബ്ബിനോട് വല്ലാതെ പ്രണയം നടിച്ച് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം വളരെ നല്ല രൂപത്തിൽ നമ്മിൽ നിന്നും വിരിഞ്ഞു പോയ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും തെറുബിയത്തി നടത്തുന്ന ആശുക്കീങ്ങളുടെ നേതാവായ ആശുക്കീങ്ങളിൽ പ്രമുഖരായ മുത്തവക്കീലീങ്ങളിൽ പ്രമുഖരായ എല്ലാ നേതാവായ വലിയ ത്വരീഖത്തിന്റെ സൈഹായ പലരുടെയും മത്താണിയായ അഭയമായ വലിയ സന്നിധാനത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് നമുക്ക് നല്ല പ്രതീക്ഷയുണ്ട് അള്ളാ നീ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണം ബഹുമാനെ നീ ഞങ്ങളെ കബൂല് ചെയ്യണം ബഹുമാനെ ഒരുപാട് മലഹുറിന്റെ പ്രവാസികളായ ആളുകൾ ഇവിടെയുണ്ട് അവർക്കൊക്കെയും നീ പറക്കത്ത് ചെയ്യണം ബഹുമാനെ ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദിന്റെ ഉറൂസ് നീ അത് ഏറ്റെടുക്കണം ബഹുമാനെ നീ അത് വിജയിപ്പിക്കണം ബഹുമാനെ ഞങ്ങളുടെ കൽവ് നന്നാക്കണം ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളൊക്കെയും മഹാന്മാരാണ് ാണ് അതിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം മഹ്മാനെ നീ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം മഹ്മാനെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മുമിനീങ്ങളെ നിങ്ങളൊക്കെയും മലഹറിന്റെ ഉറൂസ് അത് ഭംഗിയായി തന്നെ ഏറ്റെടുക്കണം ഇൻഷാല്ല പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജ് മാസത്തിൽ ഹജ്ജ് ചെയ്യണമെന്ന് പൂതി വെച്ച് പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജ് മാസത്തിലെ നമ്മുടെ പ്രധാന അജണ്ടയാണ് ഷൈഹുനായുടെ അനുസ്മരണം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ഉറൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഷാല്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും വളരെ സജീവമായി ഉറൂസിന്റെ കാര്യകർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കണം അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ ഇൻഷാല്ല വിശാലമായി പല സ്ഥലങ്ങളിലും അനുസ്മരണ പരിപാടികൾ നടക്കുന്നുണ്ട് 
പല കർണാടകയിലും കേരളത്തിലും വളരെ വിപുലമായി അതിനെ ആട് തന്നവരുണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഇന്നും തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെയും ഹൈർ നൽകുമാറാവട്ടെ അതിന്റെ എല്ലാ രൂപത്തിലുള്ള ഹൈറാത്തുകൾ അള്ളാഹു അവർക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ നിങ്ങളോട് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാണ് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സ്വാഗത പ്രസംഗമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാരോട് പറയുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ടാകും പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് ഇൻഷാല്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മുടെ ഉറൂസ് സമാപിച്ചപ്പോ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ മാതൃകാപരമായ ഉറൂസ് അത് മധുഹറിന്റെ ഉറൂസാണെന്ന് തെളിയിച്ചത് അത് നിങ്ങളാണ് തീർച്ചയായും അത് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ പ്രചാരണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകൾ വീടുകൾ എല്ലായിടത്തും വളരെ സജീവമായി നിന്നുകൊണ്ട് മധുഹർ നിങ്ങളുടേതാണ് കാരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുന തങ്ങൾ ഉസ്താദ് വഫാത്തായതിനു ശേഷവും കിലോമീറ്ററുകൾ സഞ്ചരിച്ച് കാസർഗോഡിലെ മഞ്ചേശ്വരത്തെ ഈ മണ്ണിൽ വന്ന് കടന്നിറങ്ങാനുള്ള കാരണം എന്റെ മുഹിബീങ്ങൾ ഉള്ളത് ഇവിടെയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ എന്നെ ഏറ്റെടുക്കുന്നവർ എന്റെ സ്ഥാപനത്തെ ഏറ്റെടുക്കുന്നവർ എന്റെ ഉറൂസിനെ ഏറ്റെടുക്കുന്നവർ അവർ കുടികൊള്ളുന്ന മണ്ണ് അത് മഞ്ചേശ്വരത്തിന്റെ മണ്ണാണ് എന്റെ മധുഹറിന്റെ മുറ്റത്തായിരിക്കണമെന്ന് ആലോചിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തീർച്ചയായും നിങ്ങളൊക്കെയും അത് ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന വിശ്വാസമുണ്ട് ഇൻഷാല്ല മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുന ജലാലുസ്താദ് നമ്മോട് പറയും അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് സൊലാത്തു മജലിസിന്റെ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആദരണീയരായ സയ്യിദ് ഉജിര തങ്ങളവകളാണ് അള്ളാഹു അവിടത്തേക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുസ്താദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുസ്താദ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മധുഹറിന്റെ ഉസ്താദാണ് അത് മധുഹറിന്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥാപനം കൂടിയാണ് മൽജ മൽജയിലെ ഒരു സ്വലാത്തിലും മധുഹർ പറയാത്ത ഷെയ്ഹുന തങ്ങൾ ഉസ്താദിനെ പറയാത്ത ഒരു സ്വലാത്തും ഇതുവരെ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇൻഷാല്ല അവിടെയും ഉസ്താദിന്റെ ഓറൂസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അത് ഉസ്താദ് തന്നെ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇപ്പൊ കടക്കുന്നില്ല വളരെ വിപുലമായി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉസ്താദിന് പറയാനുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് അധിക പ്രസംഗം അറിയുന്നില്ല അള്ളാഹു അവിടത്തേക്ക് ആഫിയത്ത് കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഒരുപാട് കാലം ദീനി ഹിതുമ ചെയ്യാനും അത് ആസ്വദിക്കാനും അനുഭവിക്കുവാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉചരത്തങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ സദസ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന ജലാൽ ഉസ്താദാണ് അള്ളാഹു അവിടത്തേക്ക് ആഫിയത്ത് കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഒരുപാട് കാലം നമുക്കൊക്കെ നേതൃത്വം വഹിക്കുവാനും അത് ആസ്വദിക്കുവാനും തൗഫീഖ് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഒരുപാട് നമ്മുടെ ബഹ്റൈനിലെയും അതെ ഒമാനിലെയും മസ്കത്തിലെയും അതെ ഒമാനിലെയും മസ്കത്തിലെയും പിന്നെ ബഹ്റൈനിലൊക്കെ പ്രമുഖരായ ആളുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കൂടിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവറുകൾ അവർ ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കും എല്ലാവരെയും പരിപാടിയിലേക്ക് ഇൻഷാല്ല ഒരുപാട് പേരുടെ ദ്വാ ചെയ്യണം ഇൻഷാല്ല സ്വലാത്ത് കഴിഞ്ഞ് ദ്വാക്ക് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് വായിക്കാം ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ഒറ്റവാക്കിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉറൂസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുന ജലാലുസ്താദിനെ ആദരവും ക്ഷണിക്കുന